উচ্চশিক্ষার জন্য আপনারা যখন চায়নার কথা বিবেচনা করে থাকেন তখন আপনাদের মনে প্রায় অনেক ধরনের কোশ্চেন আসে সো আজকের ভিডিওতে আমরা এমন দশটি কমন কোশ্চেন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব নাম্বার ওয়ান আপনারা সর্বপ্রথম যেই বিষয়টি নিয়ে কনসার্ন থাকেন সে বিষয়টি হচ্ছে চাইনিজ ইউনিভার্সিটিগুলোতে ফুল ফ্রি স্কলারশিপ পাওয়া যায় কি না ডিপ্লোমা ব্যাচেলর মাস্টার্স পিএইচডি এবং চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ যে কোনো প্রোগ্রামেই ইংলিশ টটে পার্সিয়াল স্কলারশিপের পাশাপাশি ফুল ফ্রি স্কলারশিপ অ্যাভেলেবেল থাকে এবং মাস্টার্স এবং পিএইচডি স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে স্টুডেন্টের তাদের প্রোফাইলের উপর ভিত্তি করে লিভিং অ্যালাউন্স বা স্টাইপেন ইউনিভার্সিটি প্রোভাইড করে থাকে যা বাংলাদেশি টাকায় পনেরো হাজার থেকে ষাট হাজারের মতো হয়ে থাকে এবং যারা এমবিবিএস প্রোগ্রাম পড়তে চাচ্ছেন অবশ্যই সেলফ ফান্ডে পড়তে হবে নাম্বার টু স্কলারশিপের পর আপনারা যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি কয়েক করে থাকেন সে বিষয়টি হচ্ছে চায়নাতে যেতে খরচ কেমন পড়বে দেশের বাইরে যাওয়ার কথা বিবেচনা করলে প্রথমত খরচের বিষয়টি মাথায় চলে আসে চায়নাতে ফুল ফ্রি স্কলারশিপে টিউশন প্লাস হোস্টেল সম্পূর্ণ ফ্রি থাকে এবং পার্সিয়াল স্কলারশিপে বার্ষিক একাডেমিক খরচ পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজারের মতো হয়ে থাকে অর্থাৎ ফুল ফ্রি স্কলারশিপ নিয়ে আপনার বাংলাদেশ টু চায়না যেতে বেসিক কস্ট দাঁড়াবে সত্তর থেকে নব্বই হাজার টাকা প্লাস আমাদের সার্ভিস ফি কস্টের বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন আমাদের সঙ্গে নাম্বার থ্রি মোস্ট কমন এবং ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন হচ্ছে চাইনিজ কোন ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাপ্লাই করা যাবে চায়নাতে সাতষট্টির বেশি ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টে অ্যাকসেপ্ট করে থাকে তবে এখানে বিষয়টি হচ্ছে চাইনিজ প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি কি আপনার জন্য অ্যাফোর্ডেবল বা অ্যাপ্লিকেবল স্টুডেন্টের তাদের মেজর এবং স্কলারশিপের কথা বিবেচনা করে অবশ্যই ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করতে হবে বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সিচুয়ান ইউনিভার্সিটি জিয়ানসু ইউনিভার্সিটি হারবিন ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি নর্থ ওয়েস্টার্ন পলিটেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি সাংহা ইউনিভার্সিটি এমন অনেক ইউনিভার্সিটি সবচেয়ে বেশি প্রেফার করে থাকে আপনারা যারা ইউনিভার্সিটির ডিটেলস এবং র্যাঙ্কিং এর বিষয়টি জানতে চাচ্ছেন তারা যোগাযোগ করবেন আমাদের সঙ্গে নাম্বার ফোর পার্ট টাইম জব করা যায় কিনা সবচেয়ে বেশি স্টুডেন্টরা দেশের বাইরে পড়াশোনা করার আগে আইএলস টোলিঙ্গো ব্যাংক স্টেটমেন্ট এই বিষয়গুলোর পাশাপাশি পার্ট টাইম জব করা যায় কিনা এই বিষয়টিও মাথায় থাকে যে অবশ্যই ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা স্টাডির পাশাপাশি পার্ট টাইম জবও করতে পারবে দু হাজার বাইশ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন এবং আদার্স গভর্নমেন্ট অথরাইজ অর্গানাইজেশনের নিয়ম অনুসারে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা স্টাডির পাশাপাশি পার্ট টাইম জব করতে পারবে সেই ক্ষেত্রে সেমিস্টার চলাকালীন সময়ে উইকে আট ঘন্টা এবং মাসে ১৬ ঘন্টা কাজ করতে পারবে এছাড়াও সামার ও উইন্টার ব্রেকে দুই মাসে উইকে ১৬ ঘন্টা এবং মাসে আশি ঘন্টা কাজ করতে পারবে তবে পার্ট টাইম জব করার পূর্বে অবশ্যই বিষয়টি আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যে ইউনিভার্সিটি থেকে পারমিশন নিয়ে পার্ট টাইম জব কন্টিনিউ করতে হবে কিন্তু পার্ট টাইম জব করার পূর্বে অবশ্যই স্টুডেন্টের প্রিপারেশনের কিছু বিষয় আছে নাম্বার ফাইভ চাইনিজ ইউনিভার্সিটিগুলোতে স্টুডেন্টের হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাডমিশন কনফার্ম কেনা আমরা চাইনিজ অনেক ইউনিভার্সিটি নিয়ে কাজ করে থাকি ডিজিএ টু প্রো স্টাডি ইন চায়না স্টুডেন্টের অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রসেস ফলো করে থাকে তাই কোন ইউনিভার্সিটিতে কি রিকোয়ারমেন্ট আছে এবং স্টুডেন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী স্টুডেন্টকে কোন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাকসেপ্ট করে থাকবে এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা অবগত আছি চায়নাতে ইউনিভার্সিটির অপশন বেশি থাকায় আপনারা যদি ডিজি রূপোর মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করে থাকেন তাহলে অবশ্যই কোন না কোনো ইউনিভার্সিটিতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট চান্স পাবেন নাম্বার সিক্স আইএলটিএস বা টুয়েলিঙ্গ ছাড়া চাইনিজ ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাপ্লাই করা চাই কি না চাইনিজ ইউনিভার্সিটিগুলোতে আইএলটিএস বা টুয়েলিঙ্গ ছাড়াও অ্যাপ্লাই করা যাবে তবে আপনার যদি কোনো ধরনের আইএলটিএস বা টুয়েলিঙ্গ সার্টিফিকেট না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ইংলিশ প্রফেসেন্সি সার্টিফিকেট দিয়েও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তবে চাইনিজ কিছু ইউনিভার্সিটিতে আইএলটিএস বা টুয়েলিঙ্গ রিকোয়ারমেন্টই থাকে নাম্বার সেভেন ব্যাংক স্টেটমেন্ট কত দেখাতে হবে চায়নাতে স্টাডি করার জন্য ব্যাংক স্টেটমেন্ট নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই স্টুডেন্টরা যখনই দেশের বাহিরে পড়াশোনার কথা চিন্তা করে থাকে তখন ব্যাংক স্টেটমেন্ট নিয়ে খুবই চিন্তিত থাকে চাইনিজ ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাপ্লাই করার জন্য হিউজ অ্যামাউন্ট দেখার প্রয়োজন হয়ে থাকে না ইউনিভার্সিটিগুলোতে ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখানোর বিষয়টি হলো আপনি যে আর্থিকভাবে স্বাচ্ছল তার একটি প্রমাণ 
চায়নাতে অ্যাপ্লাই করার জন্য মিনিমাম তিন থেকে চার লাখ এমন সকলে হয় ইউরোপ বা অন্যান্য কান্ট্রিগুলোতে দেখা যায় অ্যাপ্লাই করার জন্য শুধুমাত্র ফার্স্ট ব্লাড যারা আছে তারাই শুধুমাত্র স্পন্সর করতে পারে অথবা তাদের ব্যাংকের স্টেটমেন্টটাই শুধুমাত্র শো করতে পারে কিন্তু শুধুমাত্র চায়নাতেই জন স্টুডেন্ট হিসাবে যদি আপনার কোনো ধরনের পার্সোনাল ব্যাংক স্টেটমেন্ট না থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনার গার্ডিয়ান বা গার্ডেন হিসাবে অন্য কোন ব্যক্তির ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিয়েও আপনি ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন নাম্বার এইট ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়তে গেলে কি চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা লাগে চায়নাতে দুটো টটে স্টাডি করা যায় ইংলিশ টট এবং চাইনিজ টট আপনারা যদি ইংলিশ টটে স্টাডি করে থাকেন সেক্ষেত্রে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ জানার কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু আপনারা যদি চাইনিজ টটে স্টাডি করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাদের চাইনিজ ওয়ান ইয়ারের কোর্স অর্থাৎ এইচএস কে ফোর কমপ্লিট করে ডিপ্লোমা বা ব্যাচেলর প্রোগ্রামে চাইনিজ টটে স্টাডি করে অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে কিছু ইউনিভার্সিটিতে অনলাইনে ইন্টারভিউ এর পাশাপাশি जून এর মধ্যে অবশ্যই স্টুডেন্টদের অ্যাপ্লাই করতে হবে ইউনিভার্সিটি অনুযায়ী অ্যাপ্লিকেশন ডেটলাইন ডিফারেন্ট হতে পারে চায়নাতে নর্মালি কিছু বেতন ছাড়া এক থেকে দুই মাসের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস কমপ্লিট হয়ে থাকে আপনারা যারা ডিজিএড উপর স্টাডি ইন চায়নার থ্রুতে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন এবং অ্যাডমিশন প্রসেস করতে চাচ্ছেন বা আমাদের থ্রুতে আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে চাচ্ছেন তারা যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায় সেক্টর ফোর রোড সেভেন একশো তেরো বাই সি সেকেন্ড ফ্লোর রাজলক্ষ্মী উত্তরা ঢাকা